老公，我们卖的那套房子一百二十万已经到账了吧？你赶紧给我，我弟弟等着买房买车娶媳妇，我父母现在可开心坏了，夸我有本事，为家里做了很大的贡献。几句夸奖的话，就让你飘飘然分不清东南西北。卖的这套房子是我父母的，这钱也是属于他们的，我没权利拿出来给你去扶贫小舅子。你也太死脑筋了，你们家就一个独子，你父母的不都是你的？你在这里装什么清高分这么清楚？而且这可是一百二十万啊！公婆年纪大了，拿着这钱有什么用？还不如给我弟弟，让这钱发挥它应有的价值。我都想好了，买一套市区一百万的房子，剩下的二十万买一辆车，这样他有房有车了，娶老婆延续我家的香火也就容易了。你们家是有多大的皇位等着继承？就你弟那不务正业的德行，结婚了怎么养活全家？这一百二十万是我父母的，你就不要惦记了。我已经想好了，到时给他们存起来赚点利息，这样他们也能放心。我没听错吧？你还真是没出息，眼里就只能看到那点利息。也太鼠目寸光了，我不同意存起来，这钱我必须拿给我弟弟买房买车。要不是你的钱，你不同意也没用，这件事到此为止。老婆眼见没讨到好处，但又不甘心这发财的机会没了，便找到婆婆索要。婆婆，我今天来找你，是想找你要那一百二十万的。我弟现在年纪不小了，没房没车，也不好谈对象结婚。我父母为了这事没少操心，天天在家急得头发都白了不少。我这做女儿的看着真是心疼。现在我们家房子卖了一百二十万，不如就把这钱我弟弟置办房和车，也算是花的物有所值。你这怕不是来搞笑的吧？我和你公公当年辛苦赚钱买的房子，现在卖了的钱给你弟弟买房买车，他又不是我儿子，我没义务给他赚钱娶媳妇。我和你公公就指着这笔钱养老了，也不想以后给我儿子添麻烦。这话说的就不对了。你和公公每个月退休金加起来都有一万多，还用指着这一百二十万来养老吗？从我嫁进你们家开始，我的家人不就是你们的家人？既然都是一家人，那我弟弟不也就是你的儿子？既然是你的儿子，那你这做长辈的不得帮衬帮衬，让他好好成家立业？你还真是睁眼说瞎话！你弟弟什么德行？我也是有耳所闻的。你与其怎么想着从婆家贴补他，还不如让他自己学会怎么自食其力，自己不会赚钱，以后结婚了怎么养老婆孩子？总不能一直啃自己姐姐姐夫的老吧？什么叫啃姐姐姐夫的老？我们过得好，有能力可以帮衬他，为什么让他去受尽苦难？我就这么一个弟弟，以后家里香火继承都指望着他。你儿子是娶上老婆有了孩子，你是不操心了，但不能不管我弟弟啊！你简直不可理喻，当初我就不同意我儿子娶你，门不当户不对的。自从你嫁进我们家，你私下贴补你娘家，我们都是睁一只眼闭一只眼。可没想到你还不知足，居然连我的养老钱都惦记。既然今天话都说开了，那我明确告诉你，以后每个月我不会再补贴你们一毛钱。你个老不死的，你赶紧把钱给我，不然你休想过安生日子，你也别想你儿子好过。我不会受你的威胁。要是我那儿子也跟你一起胡闹不明事理，那我就当班养了一个儿子。你们爱咋地咋地，我这里不欢迎你，赶紧走。在婆婆这里也没讨到好处，只能灰溜溜的回家另想办法。可谁想到，老公正在气愤的等着她到家。我都说了，这事我不同意。你居然还厚着脸皮去找我妈要钱？我们结婚这些，连你私下贴补你娘家，我从没说过你什么。可你倒好，蹬鼻子上脸，越来越无底线。我真是对你太纵容了，才一而再再而三的不把我放在眼里。你妈还真能告状，我也不知道你在气什么。你家就一个儿子，家里两套房子一辆车，你父母退休工资也高，那一百二十万拿在手上也是浪费，还不如给我弟用。一家人重要的是团结，要齐心协力，全家才能过上好日子。我也算是明白了。你看我家就我一个，你就联合你家人想吃绝户，真是把你美得不得了。你要是再一意孤行，你就别怪我不讲夫妻情分。你少拿话吓唬我，你要是不把这一百二十万给我，你也别想要老婆了，等着打一辈子光棍。你要不想过了，那就不过了，我成全你，反正我不会再给钱你贴补你娘家。老公说完就气愤地离开了